ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും കുറച്ച് ആഴ്ചകളായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സി ബി എസ് ഇയുടെ ഇന്ത്യൻ അസസ്മെന്റിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയാസും അതുപോലുള്ള ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഒക്കെ സി ബി എസ് ഇന്ന് കുറച്ച് മുമ്പ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് അറിയുന്നത് പോലെ അല്ലെ അതുപോലെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമായിരുന്നു ഇത് എന്തായാലും ഏതായാലും കുറച്ച് മുമ്പ് അത് സി ബി എസ് ഇ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനറലായിട്ട് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സി ബി എസ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അസസ്മെന്റ് വരിക കണ്ടോ ഈ ഫോർത്ത് പോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ബി അസസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് മാക്സിമം ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് ഫോർ ഈച്ച് സബ്ജെക്ട് ആസ് പെർ ദ പോളിസി ഓഫ് ദ ബോർഡ് ട്വൻറ്റി മാർക്ക് ആർ ഫോർ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ എയ്റ്റി മാർക്ക് പണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന് അതുപോലെ ട്വൻറ്റി മാർക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഇന്ത്യയിൽ മാർക്ക് ട്വൻറ്റി മാർക്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു റിട്ടേൺ തിയറി ആയിട്ട് എയ്റ്റി മാർക്സ് അതുപോലെ റിട്ടേൺ ഇന്റേണലായിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി മാർക്സ് സോ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി മാർക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള എയ്റ്റി മാർക്കിലായിരിക്കും അസസ്മെന്റ് അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇ ഇന്ന് പുറത്ത് വിട്ട ഒരു ഡോക്യുമെന്റിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കാര്യം ഓർത്ത് വരിക്കുക നിങ്ങളുടെ അസസ്മെന്റ് ടോട്ടലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിലായിരിക്കും എയ്റ്റി തിയറി അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഇന്ത്യ ആണല്ലോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റി ആണ് നിങ്ങളുടെ തിയറിക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് സി ബി എസ് ഇ പുറത്ത് വിട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലല്ലേ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആങ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇനി റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കോ എന്നിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സി ബി എസ് ഇ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ എയ്റ്റി മാർക്കിലെ ടെൻ മാർക്സ് നിങ്ങളുടെ പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിനായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പീരിയോഡിക് അസസ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ടെൻ മാർക്ക് അതിനായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്ന തേർട്ടി മാർക്ക് വരും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹാഫ് ഇയറിലെ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ടേം എക്സാമിനേഷനൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ടേം എക്സാമിനേഷനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ടേം വണ്ണൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മാർക്ക് കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ പല സ്കൂളിലും നടത്തിയിരിക്കുന്ന എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ എയ്റ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവാം ഫോർട്ടി ഉണ്ടാവാം ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി മാർക്കേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പീരിയോഡ് ടെസ്റ്റിന് ടെൻ മാർക്ക് ഹാഫ് ഇയറിലേക്ക് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി മാർക്ക് ആയല്ലോ ബാക്കി നമുക്ക് ഫോർട്ടി മാർക്ക് കൂടെ വേണം അത് വരുന്നത് പ്രീ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷനാണ് ഈ പ്രീ ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് കറിയില്ല മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പല സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് മോഡൽ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഫോർട്ടി മാർക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എയ്റ്റി മാർക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ തിയറി പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ മാർക്ക് അവരെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് സ്കൂൾസ് ഹവ് കണ്ടക്റ്റഡ് മോർ ദാൻ വൺ ടെസ്റ്റ് ഓർ എക്സാം വിത്തിൻ ഈച്ച് കാറ്റഗറി ദ റിസൾട്ട് കമ്മിറ്റി മേ ഫിക്സ് ദ വെയ്റ്റേജ് ടു ബി ഗിവൺ ടു ഈച്ച് ടെസ്റ്റ് ഓർ എക്സാം വിത്തിൻ ദ സബ് വിത്തിൻ ദ കാറ്റഗറി സബ്ജെക്ട് ടു ദി ഓവറോൾ മാക്സിമം മാർക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് കാറ്റഗറി അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂള് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ബോർഡ് എക്സാം പ്രീ ബോർഡിൽ മോഡൽ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് മോഡലിൻ്റെയും ആവറേജ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്ത് കണ്ടോ ഇഫ് എ സ്കൂൾ ഹാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ഓർ ത്രീ പ്രീ ബോർഡ് എക്സാം ഇറ്റ് മേ ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് എൻ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ത്രീ എക്സാം ടേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ ദ ത്രീ ടെസ്റ്റ് ഓർ ഗിവ് എ വെയ്റ്റേജ് ടു ഈ ടെക്സ് ഈച്ച് എക്സാം ആസ് കൺസിഡേർഡ് സ്യൂട്ടബിൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ
at the time of computation of result board's policy of awarding grace mark will also be applied to those candidates who do not meet the qualifying criterion ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എൺപത് മാർക്ക് ഈ ക്വാളിഫൈങ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻറ് പാസ്സായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം സി ബി എസ് സിയിലെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് ആ പോളി സി ബി എസ് സി പിന്നീട് ആയിരിക്കും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പിന്നെ പറ്റിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല ഇനി ബോർഡ് പോളിസി ഓഫ് ഫോർ ക്വാളിഫൈങ് ക്ലാസ് ടൈം എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ കേസ് ആഫ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് മാർക്ക് പോളിസി ബൈ ദ ബോർഡ് എനി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു മീറ്റ് ദ ക്വാളിഫൈങ് ക്രൈറ്റീരിയൻ They will be placed in essential repeat or compartment category. That is, if you have a record of 80 marks, you have a record of 80 marks, you have a record of grace 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 marks, you have a record of essential repeat or compartment category, you have a record of grace marks, you have a record of grace marks. If you have a record of grace marks, you have a record of grace marks, മാർക്ക് കിട്ടി പാസ്സാവേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെ വരും ആലോചിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്കൂളും കുട്ടികൾക്ക് അവരെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സി ബി എസ് ഇയുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമോ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ബൈ സി ബി എസ് ഇ സി ബി എസ് ഇ മേ ഡെപ്യൂട്ടഡ് ടീം ടു വെരിഫൈ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അലോക്കേറ്റിംഗ് മാർക്ക് അപ്ലോഡ് ടു എൻഷർ ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഏ ചെക്ക് ഓൺ ദ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാം വായിച്ച് പറയുന്നില്ല സി ബി എസ് ഒരു ടീമിനെ അപ്പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഓരോ സ്കൂളും വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഒരു ടീം വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് വന്ന് വീണ്ടും അസസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമല്ല അതൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യും മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ചില ഡേറ്റുകളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ചില ഡേറ്റുകളും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ഫൈനലായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ആ കാര്യം കൂടെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിർത്താം ഞാൻ ബാക്കി പറഞ്ഞില്ല ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈഗറിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ജനറലായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞു വന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ കുട്ടിയുടെ റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യലും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ഡിക്ലറേഷൻ ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് യെസ് കണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യം ടീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് ബൈ സി ബി എസ് എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ജൂൺ ആണ് അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ അന്ന് മുതലേ തുടക്ക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന വർക്കുകൾ അതുപോലെ വേഗം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ ആക്കുക കാരണം കുറച്ച് ഡേറ്റുകളോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്വൻറ്റി ജൂൺ ആണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങ